CSI Celebrity Style Inspiration. CCS Hires, welcome back to another episode of the Manila Times CSI Celebrity Style Inspiration. Ako po si Tessa Mauricio Ariola, and we're here to bring you another exclusive on the T Zone interviews. Today's guest is already being dubbed the next primetime star of GMA Network and that's because hit na hit siya talaga every night as Yaya Mel on the top rating GMA teleserye, My First Yaya. Hindi lang yon, Sundays naman, kasama rin niya si Kap as Maya on Agimat ng Aguila. We've long waited to have this beautiful rising star in CSI and finally, Makakasama na po natin ang first lady ng Pangkang TV ngayon, the very sweet, sexy, and talented Sanya Lopez. Hi, Sanya! Hello! Hello po! Hello sa lahat ng uh, most boy-boy lati sa Manila Times. Hello po sa inyong lahat. Thank you very much, Sanya. We're so happy to have you here and uh, we know a very, very busy schedule. Kaya tuwang-tuwa kami are able to make time for us today, no? Sanya, before we proceed to the rest of our Q&A today, uh, usually we have a little icebreaker which we call the LIP. Uh, LIP stands for Latest Instagram Post. And we'd just like to know, you know, for us to get an idea on what you've been doing, anong mga moods mo these past few days, by uh, asking you what's behind the story ng iyong latest Instagram post. So, uh, let's pull up Sanya's Instagram, please. Very interesting. Look like a cup of, <laughs> cup of coffee. If you can explain it to us, Sanya. Yes. Um, yung coffee na yan, actually, kahapon kasi, siguro dahil sunod-sunod na yung taping namin, wala kami pahinga. And uh, marami kami mga mabibigat na eksena. So, kaya sabi ko, tara, coffee tayo. Kasi yung coffee lagi ang... Uh, bububuhay sa akin every day, every morning. Yan yung yan talaga yung pang start ko. Para at least ang ganda ng feeling ko pag uh, pagpasok sa set and then um, ready ka to work na agad. Ganun. Of course, bu- bukod sa prayers. <laughs> High energy. Ganyan po simulan uh, ni Sanya. Ang bawat araw niya ngayon, that's very busy with a cup of coffee and a prayer. no? So, uh, uh, you know, a nice tip if we want to have a beautiful day and productive day uh, like Sanya is having. No, Sanya, we want to congratulate you because, you know, 2021 is turning out to be your year, no? Uh, every night, you know, we see you on the top rating show, of course, my first Yaya, and then pati Sundays, kasama ka naman ni Senator Bong, of course, sa uh, Agimat ng Agila. Did you expect 2021 to be this way? Of course, ganing tayo sa 2020, na ginula tayo ng pandemia, and then ang ganda pa rin, you know, ng pasok ng 2021 for you. Was it something you expected or ginulat ka? Lagi po akong ginugulat talaga sa mga nangyayari sa akin. At uh, parang for me kasi kapag nakita ako, naka, may dumadating sa akin, parang blessing lagi yun sa akin eh. Na hindi mo siya ine-expect kung sana lang siyang dumadating. And uh, lagi akong nagpapasalamat kasi um, may mga bagay na akala mo wala na pero biglang may dadating na mas maganda pala para sa iyo. So may mga bagay rin naman po na nawala sa akin ng panahon na 'yon pero may mga bagay na pumalit at mas maganda pa pala doon. Kaya lagi po ako na papat. Oo nga and you know I mean of course you've had very good projects naman in the past with GMA but uh, parang parang lahat ng nangyayari ngayong taon is you know so worth the wait. 'Di ba sabi nga nila good things happen to those who wait. Was it a time before when you were doing you know mga supporting roles muna? And then, uh, hindi pa ikaw nagkakaroon ng talagang pinaka-major mo na, na uh, show for GMA Network. Did you ever feel na, you know, parang yung, yung spirit mo medyo bumababa or nag-discourage ka to go on? Um, Miss Tessa, laging may nangyayari sa akin na, of course, na nakaka... Parang madi-disappoint ka kasi yun nga, minsan may mga bagay na nawawala sa'yo. May mga bagay na akala mo para sa'yo na talaga pero hindi ibinibigay para sa'yo. Pero lagi ko lang sinasabi na, Lord, alam niyo naman, pag para sa akin to, para sa akin to, at naniniwala ko. Naniniwala ko sa, alam kong ibibigay mo sa akin. So, lagi ako nagpapasalamat lang na, kung ano ibigay, 
maraming salamat at kung ano man yung nawala, alam kong may rason kung bakit. Hindi ko pinipilit yung sarili ko yung na, uy, bakit ganito? Bakit hindi siya binigay? Hindi ko ginagana yung sarili ko. Lagi kong iniintindi kung bakit ito nangyari sa akin. Siguro may bagay na kulang pa, may bagay na hindi ko pa kaya or ganun. Or baka mas kailangan ko pang ihanda yung sarili ko para sa next project. So, ganun po. And lagi naman ako te- thankful lang sa binibigay po. And really, ito namang First, Yaya, parang ang, you know, actually the role is so perfect for you. Talagang lahat kami, you know, sabi ko nga, uh, you know, si Kilamayan sa, sa Corpcom, sabi ko, you know, even my little boys, nakikita ka namin. At saka, you know, they're really taken by the story, convinced na convinced kami, na taken away kami by the love story that you have, of course, with the president, di ba? What a great storyline. And ang sabi rin ni Gabby Concepcion na talaga naman isa sa mga, you know, I mean, he's, for every one of the biggest leading men in the Philippines na talagang ito daw ang isa sa mga pinaka no pinaka uh, best or not the best what can you say about that naman na ganun ang experience uh, ng nag-iisang Gabby Concepcion on the set with you oh wait lang Sir Glenn Sir <laughs> parang feeling ko sobrang nakakatawa naman po yun kasi of course, alam naman natin at lagi kong sinasabi na halos lahat yata nang naging ah, ng mga artista na babae ay eh, gusto talaga nilang maging leading man si Mr. Gabby Concepcion. At ah, syempre makarinig ng isang magandang balita from him na ganun pala yung experience na sa akin ay nakakatawa po. At ah, syempre ano siya eh, napakagaling professional din kasi si Kuya Gabby. At ah, napakabait na tao. Um, kaya isa siya sa mga talagang hinahangaan ko rin talaga. Ano siya, um, sobrang mapagbigay sa amin, ng gentleman. Kaya hindi rin naman kasi mahirap na trabaho si Mr. Gabby Concepcion. Gana ka to us. Yes. Diba, mapal- malabiro din, diba? He likes, he likes cracking jokes and, and all that. Pero, you know, I guess that's what you know, sort of breaks the ice lately kasi may mga, may, may mga intimate moments na sweet, intimate, may mga kisses na na nagaganap, di ba talagang holding hands na, holding hands na rin talaga si First Yaya and si Mr. President. Hindi ba ikaw na awkward a little bit noong umpisa doon sa mga sweet moments nyo ni Gabby and how did you overcome that awkwardness with him? <laughs> Actually, nakakatawa nga kasi no first lock-in pa lang namin. Parang binasag niya agad yung wall namin sa hinolding hands niya ako. And then sinabi niya sa akin, tara, pumunta tayo dun sa tent ng mga EP namin. Tapos, uh, ni na Miss Ali, Miss Joy. Uh, tapos sabi niya sa akin, mag ano ka, uh, mag holding hands tayo. Tapos tingnan natin yung reaction nila. Kabang ka ba ako dun sa kumigan si Miss Mikapi Conception? Hinolding hands ako. Tapos sabi ko, um, hindi ako makahinga ng umpisa kasi syempre kinakapahan ako. Hindi ko alam kung anong mafeel ko. Tapos syempre, makita ni Miss Ali, uh, na magka-holding hands kami, parang, oops, baka kung anong isipin ng tao. Pero, nung second lock-in na, and then nasasanay na rin ako, no, parang, ah, okay, ganito lang talaga kami. Yung ganun. Pero, nag-enjoy na rin kami. And then, parang ngayon, yung holding hands namin, parang magkaibigan na magkaibigan kami. Sobrang close na namin. Kaya, hindi na, gan- hindi na siya awkward. Yeah, naman kami naman, of course, kinikilig, di ba? And I know that, that ang dami talagang uh, mga naging response, no? Ang reaction ng mga tao sa story ang to. Kasi syempre, you know, with everything that's happening now, something that, you know, some a story like this, parang siyang story, ang ano, Cinderella story, at uh, talaga namang nabibigyan ka ng kilig, ng saya, and then, you know, it also kind of gives you hope na, you know, you something you least expect ay eh, mangyayari sa iyo. Sabi nga natin, ang dami-daming napapasaya ng My First Yaya on prime time every night. Ay, ano, ano naman yung mga feedback na nabasa mo at uh, na-touch ka talaga uh, since airing ng programa? Nakakatuwa kasi um, sabi ko nga, nung ginawa namin to first Yaya, um, of course, hindi namin naman in-expect na maganda ang magiging feedback ng tao, magiging response ng tao sa first Yaya. Uh, and then, nung umeri na siya, ang dami ko talagang nare-receive na sa dami na nangyayari sa buhay natin ngayon, Itong pandemya na talagang ang daming naapektuhan. E isa yung first yaya sa talagang nakapagbigay sa kanila ng saya, ng ngiti. Yung mga tao nga daw na, na hindi nila nakikitang naging happy, yung lolo nila, yung tatay nila, na hindi nila nakitang naging masaya dahil sa mga nangyayari sa ngayon. 
nakita nila ulit ngumiti. Kaya sabi nila ang laking bagay nitong first yaya na kahit sa simpleng et palabas lang namin, napasaya namin yung pamilya nila. At ito rin yung first yaya na nakapagbigay sa kanila ng bonding. Kasi pinapanood talaga ng lahat. Nakapag daw first yaya na sabay-sabay na silang kakain after nilang kumain and then mag-aano na sila, ma- manunood na sila na sabay-sabay ng first yaya. Makikita mo yung videos nila na sinesend sa akin na uh, sama-sama silang family, yung tumatawa yung lola nila na medyo, alam mo yun, may, may sakit pero nakikita nga nating tumawa, ngumiti ulit. Napaka sarap sa pakiramdam. Sabi ko nga na hindi mo, yun yung mga bagay na hindi mo nararapdaman yung pagod kasi alam mong nakakapagpasaya ka ng iba. Yung mga bagay na ito talaga, na-realize mo na, you know, as simple as they are, di ba, konting kilig, konting ganyan, mean, mean, mean so much to us. So, I'm sure a lot of our viewers are so grateful to you to, for bringing that happiness, no, and that, that that feeling of hope to their families. Siyempre, we would also like to get to know Sanya, no. Uh, we all fell in love with Yaya Melody sa programa, pero gusto rin naman namin makilala. Si Sanya Lopez. So, ano ang mga differences at similarities ni Sanya at ni Melody? Um, isa, uh, ito, Miss Tessa, before namin ginawa yung first yaya, um, si Direk LA, Madrid Ejos, uh, sinabi niya na agad sa akin na ayokong may baguhin ka sa'yo. Sabi niya sa akin ganun. Gusto ko kung paano ka namin nakilala ganun ka. Kung sino ka sa totoong buhay, ganun ka. Kasi habang pinapanood namin yung vlogs nyo, magkapatid, nakita ko na kung paano ka behind the camera na hindi ka trabaho. So sabi niya, gusto kong maging ganun ka lang din. Kasi sa totoong buhay po talaga, kalog po talaga ako. And uh, masayahin tao talaga ako. So parang sabi ni Direk LA, wala kang kailangan baguhin. Wala kang kailangan baguhin. Siguro yung story, may mga part lang na hindi totoo doon sa'yo. Pero yung personality mo, yan na yun. Sabi ko, uh, tapos yung pag-iiging siguro talagang sobrang uh, mata- ma- masayahin lang o kaya may mga bagay ka lang dito na i-adjust. Like for example, hindi ka pwedeng makita ng pamilya mo o ng kahit na sino na umiiyak ka. Pero kapag nakita ka nilang umiyak, yun na yung moment na hindi mo na talaga kaya. Sabi nila gano'n. So, lagi ka nagtatago sa kanila para hindi nila makita na ma- nalulungkot ka. Kasi, yun yung gusto mo eh. And isa yun sa mga bagay na gustong, gusto ko, yung yung karakter ni Yaya na kahit kailan hindi sumuko pagdating sa pamilya niya. And then... Yes. Yes. Tapos siya kayo naman talaga ang no, importante sa sa buhay natin, di ba? Family and of course, love, di ba? So, um, ngayon, is, 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 ano, is, is, Yaya Melody is in love. Is Sanya also in love naman in real life? Kamusta naman ang heart ni Sanya in real life? Ang heart ko sa ngayon ay in love. In love sa first Yaya. So, sa ngayon, dun muna ako. Yes. Nag- <laughs> nag enjoy talaga ako ng sobra-sobra dito sa, sa first Yaya. Hindi, actually, hindi ko nga alam kapag natapos na ba yung first yaya kong kakayanin ko. Parang nga sabi ko, parang mas malala pa to sa ano, break up. Sabi ko nga sa nila. Kasi yung closeness, oh, diba? yung bond namin, as uh, isa sa dito, sa taping, solid, sobrang sa, ang sarap na, parang ang hirap-hirap ng magkahiwa-hiwalay. Nabuo na kami isang buong pamilya na talaga. Hindi lang yung hindi lang kami mga artista, kundi buong production, even sa ka, sa sa crew, sa staff, buong production talaga. Pamilya na kami to the point na oh, may, may pagkain kayo sa mga staff, yung mga crew doon. Oh, tara kain tayo, tara. Kasama namin, hindi wala nang artista to eh, nagtatrabaho ito, staff to. Hindi na ganun. So, kami magkakasama tayo, pamilya tayo dito, na feeling ko, isa rin yun sa factor kung bakit uh, yung saya, yung vibes namin, lumalabas din sa, sa teleserye. We hear that, you know, uh, yung mga nakairang episodes, of course, they were the kilig ones, the sweet ones, medyo funny ones, but uh, darating na tayo sa medyo mga dramatic dramatic parts na rin ng story. Papunta na ba tayo doon? And um, are you up to the challenge? Ganong, ganong ka, you know, how intense naman ang, ang drama na makikita natin uh, sa first yaya in the coming days? Nakumbatin dito. 
So, dapat nilang abangan yun dahil ang sinabi nga ni Direct LA sa amin, at yung first tiyaya, gawin natin siya as totoong nangyayari talaga sa buhay. Kung bakit maraming taong nakaka-relate sa first tiyaya rin po siguro, ay dahil hindi namin siyang ginawa as parang imposible, hindi naman talaga nangyayari yan eh. Ginawa namin to na, ay, ganyan ako eh, ganito kami. So, yun yung minahal sa amin ng tao, siguro po. At um, sabi nga dito, may mga bagay na napapunta na kami sa drama, medyo masakit. Yung moment na masaya namin, binigay namin na masaya talaga kami. Kaya yung part na darating na sa drama, yung mga eksena nang mabibigat na, siguradong mararamdaman rin nila yung drama. Tsaka yung bigat, kasi sobrang sakit niya yung ginawa na Oh my God. Nahugutan na noong diba? umpisa na hindi mo na-expect na mangyayari to. At kapag nangyari to, ano na mangyayari sa akin? Yun po. Oo. Ah, diba? Oh my goodness, we're very, very excited for that. Pero syempre, hindi lang naman yun ang nangyayari sa Career Mods. We said 2021 is the year of, of Sanya, ba? Diba? And on Sundays naman, uh, you're with Senator Bong uh, in his in his you know fantasy action series. I mean, I know that it was meant to have shown before and then na delay lang ng konti. Have you completed most of the taping there or do you have to shift from one role of being Melody and then and then being Maya? Uh, Pinagkailangan ba yun sa schedule mo? Um, actually, hindi ako nagkaroon ng time na uh, big, parang to prepare for Maya agad-agad. Pero ang ginawa ko kasi, though alam ko na yung story, kasi mas actually na una po ang agimat ng Agila na nagkaroon ako before pa dumating yung first tiyaya. Um, so parang doon pa lang, before pa magkaroon ng first tiyaya, na-prepare ko na yung sarili ko for Maya. And then dumating yung first tiyaya, of course, partly challenging yan sa akin dahil iba si Yaya Melody. Tapos, first lock-in po kasi nangyari, first lock-in namin dito, after ko ng first lock-in, isang araw umuwi lang ako, naghanda ako ng mga gamit, diretso ako ng taping ng Agimat ng Agila. Ganun lang po yung time ko. So, and then taping na kami. Kasi nagahabol rin po kami, malapit na rin po umeri yung Agimat ng Agila. So sabi ko, o oh, sige, kaya mo yan, kaya mo yan, since napag-aralan mo na siya before pa, i-apply mo na lang dun. Buti na lang po, um, uh, nandyan rin si Derek uh, Rico to help me dun sa... Uh, uh, character ko na si Maya. Nagtatanong rin naman po ako sa kanila if uh, sa tingin niyo po ba tama to nagawin? May magandang din po ako. Kung hindi po ako sigurado dun sa character ko. Diba? Kaya nga kami were very, very, you know, impressed, uh, you know, the way that you're able to juggle all these things at the same time, no? Talagang ganyan din talaga, you know, when it when it, it's your time, sabi mo nga, pag dumating at para sa'yo, lahat naman magagawa mo. Basta may coffee at may prayers. Diba? Everything <laughs> everything will go well. Oo nga. The next question po naman, ano, um, you know, uh, you know, you're, of course, si, si Melody, um, and even, even Maya, these are both very wholesome characters, pero sa social media naman, ang very trending naman pagdating kay Sanya is some you know sexy pictures, sexy videos, and all that, no? Um, form of expression din naman for you na mapakita mo rin naman yung sexy side mo. Kasi from other uh, probably celebrities, parang they'll try to keep uh, a certain image na dahil wholesome ang show ko, kailangan ang post ko wholesome-wholesome din, di ba? Um, bakit po, you know, why do you think na maganda rin naman to post these mga fashionable uh, and sexy photos uh, na nakikita namin sa Instagram mo? Mm-hmm. Um, one thing kasi na uh, kaya ko ginagawa yun is because um, ayoko magsawa sa akin yung tao na ay, eto lang pala si Sanya. So, minsan, bigyan mo sila ng parang um, ay, kaya rin pala to ni Sanya gawin. I mean, meron, I mean, hindi natin siya kakasawaan kasi nagbabago din tayo minsan. So, may mga ganun po. Like, for example, nakita nila ng mga wholesome kung masyado, minsan ang tao nagsasawa ng, ay, puro ganito na lang siya, puro ganito, puro ganito. So, bigyan natin ng minsan ng pasok na o pakitaan natin ng ganyan. So, doon, excited rin yung mga tao. Kaya siguro po, meron akong isang eksena sa first tiyaya na never naman nila nakita ako ng ganun. Lagi ako naka-uniform lang ng pangyaya. Uh-huh. Tapos, nung nakita nila akong nag-swimwear, na-excite yung tao. Na-excite yung tao. So, kaya... Ang ganda rin po. Ang ganda nang nangyari nung araw na yun. Oo. 
I'm sure you're all enjoying our interview with the first lady of Primetime TV. Uh, but before we continue, we will take a short break at pagbalik po namin. It will be your questions from CSI Asks. CSI. Celebrity Style Inspiration. Welcome. We're now here on CSI Asks. And of course, kayo po ang magtatanong sa ating guest ngayon na si Sanya Lopez. Unang-una, Sanya, our question comes from at Montero Genelan on Instagram. To Queen Sanya, Queen ang tawag niya sa'yo, did you feel any pressure being the leading lady of Mr. Gabby Concepcion in the first CIA? Uh, thank you, thank you po. Um, uh, of course, at first, meron po talagang pressure. Uh, actually, hindi naman dapat mawala yun kasi ayoko maging overconfident din. So, lagi akong nandun, meron, pero kinokontrol ko lang siya. At uh, siguro sa, sa ngayon, na-lock in kami at we're very close na rin, as in kaming lahat. Siguro nalalesen yon pero nandun pa rin yung dapat hindi ka makampante, hindi ka dapat makampante at willing ka pa rin na matuto. Kasi minsan kapag nakakampante tayo, baka feeling natin na, ay, okay na ako dito, okay na ako dito. Pero hindi natin napapansin, ay, kulang ka pa, kulang ka pa sa ginagawa mo. Kaya, kin- ano, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na, okay, wag kang makampante, galingan mo pa ng galingan. O, kailangan mo matuto pa ng matuto. This one comes from its underscore jessy09 on Twitter. And I think she's probably referring to another interview that she gave. Pero sabi niya, Aside from being a superhero, what other role would you like to portray in the future? Hindi pa ako, hindi ko pa nasubukan yung uh, may sakit ako. Hindi ko pa nasubukan din yung dalawang tao ako. Bida kontra bida. So, yun, yun rin. Gusto ko rin siyang explore kung ano mangyayari. Yun na lang yata yung hindi ko nagagawa. Yan, very challenging in the future. Yes, and I'm sure, I'm sure my project na darating sa'yo na ganyan. Um, dahil sinabi na natin siya sa universe, it should happen, di ba? Now, we have a question from at many Mimi Yacht on Twitter. May possibility daw pa na ma-extend ang first Jaya at mag-season 2 ang agimat ng Agila? Um, sa ngayon po ay wala pa po silang sinasabi sa akin. Pero actually marami nga po talaga ang nagre-request ng uh, extension for First Yaya. At sa nga po ay magkaroon rin po ng season 2 ang Agimat ng Agila. Marami po ang nagtatanong pero syempre po uh, ako po ay nagtatrabaho lang din. Sana, sana dahil halos lahat kami dito, yun yung wini-wish. At sabi, sabi ko nga na sa... Basta meron po ako isang boss na nakausap na sana nga ay kung magkataon, marami po kasi ang mga taong napasaya nitong first yaya. Hindi na lang trabaho ito para sa amin, kundi parang yun na lang yung, yung maibibigay namin para sa kanila. Sabi ko, nakakapagpasaya kami ng ibang tao at yun lang yung mahalaga para sa amin sa ngayon. Hindi lang yung trabaho. Now this one is a request and question uh, all in one. See at Just Jam on Instagram as a little request, Sanya, if you could please give her a shout out now and mention her name on the show. Her name is Jamaica Bautista. Hi, Jamaica Bautista. Thank you for supporting me. At uh, sana mag-meet tayo soon. Lagi ka lang mag-iingat. Bawal lumabas, okay? <laughs> Yun po. Thank you, thank you. Now, Jamaica's question is, and I think she's looking forward to the time na mag- pwede na tayong magkita-kita and is asking so she can prepare what would be a memorable fans day for Sun. Um, siguro kasi ako lagi namang memorable sa akin every time na nagkakasama-sama kami. Malaking bagay para sa akin na nakikita ko sila kasi alam ko na maraming ta- may mga nagmamahal din pala sa akin iba. So, um, every time na makita ko lang sila, I'm happy na. Um, sabi ko nga minsan sa kanila na Kahit nga wala kayong ibigay sa akin, importante makita ko lang kayong masaya. Masaya na rin ako. So, hindi niyo naman kailangan paghandaan kung ano man. Pero gusto ko kasi, kapag ano, kung ano lang nasa puso niyo, yun lang. Sabi kong ganun. Ayoko ayaw rin mag-expect ng kahit na ano. Kasi masaya na ako sa kanila eh. And for a final question, on CSI asks, that underscore Arisa May on Instagram would like to know if there was anything you've wanted to try before 
but we're afraid to do so. So something na gusto gusto mo try, whether it's in your career or in your personal life that uh, you wanted to try pero medyo natakot ka. Hmm, siguro kapag kasi lagi kasi akong ano, parang pinaghahandaan ko yung isang bagay bago ko siya gawin. So, may mga bagay na iniisip ko muna kung dapat ko pang gawin. Minsan, like, for example, yung magpakatotoo ka lang. Minsan kasi yung pagiging, pagiging totoo natin sa sarili natin, may mga taong hindi nakakagets dun eh. May mga tao na hindi ka maiintindihan. So, yun lang yung mga bagay na kinakatakot ko minsan. Pero, ang na kung anong sasabihin ng ibang tao, yun lang lagi. Pero, iniisip ko na parang, Depende rin kung paano mo rin pala siya way sasabihin. Baka maintindihan ka rin nila. So, ganun lang po. So, great to finally sit down with you and actually see na talagang, you know, um, Sanya is, is, is just as, di ba parang talagang kasing totoo siya, nung, uh, you know, the, the, the first Yaya that everybody fell in love with, di ba? Parang um, it's so great that despite all the success, you've really remained very humble and, and you know, talaga namang uh, very very approachable uh, as a celebrity hindi lang bilang isang uh, character on on television and for that we wish you uh, a lot more and more success and uh, um you know we thank you once again for for giving people no um a reason to smile every night so uh if you could leave us your parting shot sanya dito sa the manila times csi please uh, the floor is yours to speak to your fans Yes po, unang-una sa lahat, maraming maraming salamat po sa Manila Times for having me. And of course, sa mga taong laging nandyan sa amin at sumusuporta para sa amin, maraming maraming salamat po. Sana lang ituloy-tuloy kayong maging masaya at huwag kayong susuko sa kahit na anumang problema ang ibinibigay sa atin. Hindi yan ibibigay sa atin ng hindi natin kakayanin. Kaya naman, patuloy lang kayong maging happy, stay strong, and kayang-kaya nyo yan. Maraming maraming salamat rin po sa lahat ng sumusuporta sa First Yaya. Sana po ay patuloy lang kayong uh, manood at mapasaya ng First Yaya. God bless you po. Thank you once again. Uh, thank you to the First Lady of Primetime Television, Sanya Lopez. Bye! Salamat! Thank you po! Thank you! And then, this episode of the Manila Times CSI, Celebrity Style Inspiration. Thank you very much to GMA Corpcom and Artist Center for making our interview with the lovely Sanya Lopez possible kahit na napaka-busy talaga ng ating first yaya. Thank you very much, of course, to my hardworking team, Christina and Isa, who now bring you the spill by the Manila Times CSI Wednesday nights our head writer, Nika Roque, and of course, our director and video editor, Neil Reyes. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, our Facebook page, and follow us on Twitter and Instagram at PMT CSI. See you next Thursday, CSIers. Thanks for watching and bye! For more episodes featuring your favorite artistas, do subscribe to the Manila Times YouTube, Facebook, and Daily Motion pages. And don't forget to follow us at TMT CSI on Twitter and Instagram for more updates. Bye!